Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von der etwas anderen From Rags to Riches Challenge von Sims 4. Hallo! Ähm, ja, wie ihr seht, ich bin jetzt schon wieder in-game und ähm, ja, unsere kleine Lisa ist traurig, weil sie ist alleine. Glaube ich jedenfalls. Doch, sie ist einsam, äh, weil sozial niedrig ist. Natürlich ist sozial niedrig. Dieser Satz klingt ganz, 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 ganz scheußlich in meinen Ohren. Ähm, aber natürlich ist ihre soziale Interaktion auf einem Nullpunkt angekommen, nach dem, was sie in ihrer bisherigen Geschichte erleben musste, ähm, geht es ihr natürlich nicht gut. Aber nichtsdestotrotz haben wir ein kleines Makeover hinter uns gebracht. Wie das genau aussieht, das zeige ich euch gleich. Noch könnt ihr es nicht unbedingt sehen. Ähm, aber die Gute ist auch gerade noch in ihrem Bettchen. Da liegt sie, die Schöne. Und da sieht man, ist es nicht schön, das Tattoo hier hinten? Ich finde es ganz bezaubernd. Ähm, nicht wundern, es gibt noch keinen Spielsound, weil das Spiel ist halt pausiert, nicht? Ähm, ja, und ansonsten ist, also ich kann euch jetzt sagen, hier in der Welt ist jetzt noch nichts großartig passiert, aber... Mit Lisa ist etwas passiert und das schauen wir uns jetzt mal an. Lisa steht jetzt auf jeden Fall erstmal auf und geht auf die Toilette. So, mach mal, hast du jetzt die Äuglein ein bisschen offen? Achso, du bist am Schlafen. Im Schlaf sieht man es natürlich nicht so gut, aber vielleicht ist dem aufmerksamen Beobachter aufgefallen, dass sich ihr Gesicht ein klitzekleines bisschen verändert hat. Ähm, das fällt jetzt im, ja wie gesagt, im... Äh, Pyjama noch nicht allzu sehr auf. Aber was auch auffällt ist, sie hat eine neue Pyjama-Hose. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt darauf geachtet habt, welche Pyjama-Hose sie anhatte, als sie ins Bett gegangen ist. Aber die Pyjama-Hose ist neu. Ähm, auch wenn sie eigentlich nicht für Damen äh, gemacht ist. Ich fand sie einfach mega süß. Äh, ich pff, bin eventuell etwas eskaliert. Wow, hat sie einen flachen Bauch. Ähm, bin eventuell etwas eskaliert beim Suchen von Custom-Content. Und äh, ja, da bin ich unter anderem eben auch über diese Hose gestolpert und deswegen hat sie die anbekommen, genauso wie ein paar Socken. Die gab es zwar schon vorher, aber die hat sie jetzt erst anbekommen. So. Und in der frühen Morgenstunde lassen wir sie natürlich erstmal ihr Geschäft verrichten. Weil wir sehen ja, das ist ganz, ganz dringend nötig, dass sie das jetzt tut. Und ähm, ja, wir starten ganz besonders ruhig in den neuen Tag und ich würde sagen, ich ziehe immer was anderes an. Das machen wir, indem wir sie erstmal baden lassen. Was haltet ihr denn davon? Wir lassen sie mal hier hinschwimmen und machen direkt mal was Gutes für die Welt. Und da sehen wir auch schon das neue Outfit vom, zum Baden. Ich habe ihr einen neuen Bikini verpasst. Ist er nicht schön? Ist er nicht wunderschön? Ich finde, es, der schreit förmlich Lisa Ammer. Er schreit richtig nach ihr. Oh ja. Wundervoll. Sport am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Lisa sollte über ihre weitere Ausbildung nachdenken. Informiere dich mittels der Buttons. Ja, nein. Das können wir uns jetzt leider nicht leisten. Äh, Im Inventar wurden Kopfhörer abgelegt. Du kannst die Kopfhörer aus dem Inventar verwenden oder auf Lisa klicken, wenn sie als aktiver Sim festgelegt ist und als Ohrhörer Menü auswählen. Ähm, ich habe äh, äh, das Feedback bekommen, dass wenn solche Infotafeln kommen, ich bitte die doch auch vorlesen möchte, komplett und nicht nur die überfliegen sollte, ähm, da man das bisher sehr schlecht lesen konnte. Ich habe jetzt die Ansicht hier etwas vergrößert. Ich hoffe, das macht es besser. Äh, werde aber natürlich trotzdem sehr, 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 sehr gerne äh, darauf Rücksicht nehmen und äh, bin ja für Kritik gerne zu haben. Und... Ähm, Züchten dann erstmal einen Frosch, weil ich es kann. Und verkaufen den für 30 Simoleons. Nice. Habe ich eigentlich noch meine Periode? Natürlich habe ich sie noch gar nicht. Okay. Mir geht's gut wegen des Ozeans, aber wir brauchen Gesellschaft. Ich brauche neue Freunde. Ähm, ja, da kümmern wir uns natürlich selbstredend drum, sobald sie die lange Reise hinter sich gebracht hat. Und, ähm, ja. Ich spule das immer ein bisschen vor. Lisa hat einen neuen Frosch gezüchtet. Das ist eventuell etwas zu spät. Diese Information, das haben wir schon eventuell mitbekommen. Dann schaue ich mal. Ich finde das immer noch sehr seltsam. 
diesem Teich hier. Äh, ach, das ist tatsächlich von dem Vulkan. Ich flipp aus. Okay, dann ähm, schicken wir sie doch als nächstes mal hier hin. Vielleicht ist jemand zu Hause, vielleicht können wir da Hallo sagen und äh, mal die Nachbarschaft erkunden. Das, sorry, das, <lacht> ich hab, bin das noch ein bisschen gewohnt, alles äh, in Fast Forward zu spielen. Das möchte ich natürlich hier in Let's Play nicht, aber wir müssen natürlich auch zusehen, dass sie wieder ein bisschen lustiger und freudiger wird, so wie sie gerade den Kopf hängen lässt, äh, geht das natürlich so nicht weiter. Ähm, wir besuchen jetzt auf jeden Fall dieses Grundstück und schauen mal, ob wir neue Freunde finden können. Grundstücksmerkmale, Vulkan. Ich weiß nicht genau, was das heißt, aber ein Energieschub wegen Persönlichkeit. Es ist Zeit, sich zu bewegen. Ja, wir sind gerade hierher geschwommen. Findest du nicht, das ist genug Bewegung gewesen? Hier wohnt niemand. Ernsthaft? Ich kann doch nicht mal die Toilette benutzen. Das ist ja... Ich muss ja unbedingt Nachbarn einziehen lassen. So geht das ja nicht. Okay. Oh, 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 ein Mensch. Ein Mensch. Lass uns Freunde werden. Ah, lustig vorstellen. Wo hat sie denn jetzt das Glas Wasser her? Wie kann sie denn da rein? Okay. Ich lasse das mal so stehen. Ich wusste nicht, dass Sims irgendwo einfach reingehen können, wenn das Haus unbewohnt ist. Das, ähm ist mir jetzt tatsächlich doch sehr neu. So, aber sie ist hydrierend. Das ist auch ganz großartig. Mit wem haben wir es denn hier zu tun? <lacht> so, so. Havea Ngata. Ein junger Erwachsener. Und ähm, ja, wir reden mal über die Temperaturen. Und über den Weltfrieden. Wer kennt es nicht beim Erstgespräch? Und dein Leben ist gar nicht so schlimm, wie du glaubst. Lisa Arma zeigt und trägt Anzeichen der Persönlichkeitsarten liebend und unschuldig. Liebende Sim sehnen sich nach Intimität, Leben und Freude zu erleben und sind sehr leidenschaftlich. Dennoch riskieren sie mit ihrem Wunsch, die Liebe in anderen zu wecken, ihre eigene Identität zu verlieren und erscheinen oberflächlich. Die Positivität und das Glück unschuldiger Sims hat eine große Macht, andere zu erheben, aber sie könnte können sehr kindisch wirken, um die optimistische Perspektive lässt sie zu naiv erscheinen. Lauf nicht weg, wir sollen, wir müssen beste Freunde werden. Wieso bist du beschämt? War das so schlimm jetzt für dich? Mit dem Weltfrieden? Oh, du bist unattraktiv. Oh. Uh. Das ist schlecht. Es gibt hässliche Sims und dann gibt es völlig abstoßende Sims. Leider wurden die Augen von dieser durch den Anblick eines Sims bombardiert, den er besonders verabscheuungswürdig findet. Es wäre am liebsten wegzuschauen. Es wäre am besten wegzuschauen, sonst würde dieser sich am Ende. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weil sonst sich am Ende wirklich krank fühlen. Okay, das ist no risk, no fun. Oberflächlichkeit wird nicht akzeptiert. So, du bist immer noch beschämt, weil ich dich so unattraktiv... Ähm, Javier Ngata zeigt Anzeichen der Persönlichkeitsart. Witzig, sprich mit dem... Okay, dann sind wir doch mal lustig. Wo haben wir lustig? Lustig. Hm, Polizistenwitz. So, kriegen wir, dich jetzt von, kriegen wir die Kuh jetzt hier vom, Ga vom Eis? Vom Geist. Hände küssen? Entschuldige mal. Liebe Lisa, das geht ein bisschen zu weit. Uh, er ist witzig. Ja, das hatten wir eben schon. Das weiß ich. Und ja, Havia ist nicht kokett, aber ich finde Havia halt auch null attraktiv. Um, ja, weil ich einen Witz gerissen habe, kann ich jetzt auch Comedy-Fähigkeiten weiterentwickeln und irgendjemand irgendjemand sucht hier den Kontakt zu mir. Bist du das? Du bist das. Nein, du bist das nicht. Du bist das auch nicht. Hi. Ich, dich möchte ich kennenlernen. Wir werden Freunde. Und sie joggt, weil sie so sportlich ist. Wundervoll. Jetzt habe ich natürlich noch überhaupt nichts dafür getan, dass ich ähm, weniger hungrig werde. Aber so im, im weitesten Sinne haben wir ja zumindest die Kühltruhe. Ähm, wobei ich immer noch das Gefühl ein bisschen habe, dass das 
irgendwie fast cheaten, war. Auch wenn ich ja alles auf, fair erworben habe. Also es ist schwierig. Es fühlt sich irgendwie trotzdem verkehrt an. Äh, komm, wir tratschen einfach erstmal eine Runde. Und lernen uns jetzt noch ein bisschen kennen. Ich muss noch irgendwas erleben mit dieser Folge. Bisher haben wir ja wirklich gar nichts gemacht, außer... Ähm, ja, unsere Sozialinteraktionen zu erhöhen. Deswegen, ich spule jetzt mal ein bisschen vor. Sie ist unschuldig. Wie heißt du eigentlich, Mäuschen? Nalani. Nalani ist auf jeden Fall unschuldig. Nalani, lass uns Freunde werden. Oh, wieso? Wieso hatte ich ein Minus? Okay, Lana, Nala, wie heißt sie? Nalani und Mele, Mele, so oder so ähnlich. Ähm, komm, hier, ich schwärme nochmal von meinen Interessen und dann rufe ich dich nachher an und gehe jetzt erstmal was essen. Ich würde gerne nochmal angeln gehen. Ist denn hier nochmal irgendwo ein Angelplatz? Hier war der, wieder der Vulkan. Ähm, ja, wie ihr seht, ich kenne mich schon wunderprächtig hier auf der Insel Sulani aus. Hier stehen wir jetzt gerade. Aha! Huch! Das ist auch ein... interessant. Okay, das erkunden wir auf jeden Fall auch noch. Aber jetzt gehen wir erstmal angeln. Es geht mir gut. Danke der Nachfrage. Das hast du gemeint. Oder ja, das habe ich gemeint, weil Krankheiten so braucht kein Mensch. So. Wir gehen jetzt als nächstes angeln. Und da joggen wir auch im Laufeschritt hin, damit das nicht alles so lange dauert, nicht? So, dann wollen wir mal hoffen, dass wir ein bisschen mehr Erfolg haben als das letzte Mal. Das letzte Mal haben wir nämlich nur den Neon-Kaiserfisch. Ähm, den, kann man den nicht eigentlich noch untersuchen oder so? Das wäre natürlich fantastisch. Ich vergesse auch immer zwischendurch die Frösche zu züchten. Das ist äh, eventuell etwas ärgerlich. Ähm, weil ich dadurch halt echt Geld machen kann. Ich meine, mit 375 Simulons bin ich jetzt noch nicht so... Moment. Halt. Ungewöhnlich. Ungewöhnlich. Ungewöhnlich, okay. Ähm, mit 375 Simulons bin ich jetzt noch nicht so super schlecht aufgestellt. Komm, den verkaufe ich jetzt auch nochmal. Das weg ist, das weg. Ähm, allerdings... Äh, Fehlt es uns ja vorne und hinten an Krempel und Zeugs. Daher, ich habe einen guten Fang gemacht und im Wert von 13 Simulians. Ja, also reich werde ich nicht durchs Angeln. Ich habe Hunger. Ich bin kokett, weil ich aufs Flirten eingestellt bin. Ja, dann müsste mir tatsächlich langsam mal ein attraktiver Sinn begegnen. Das wäre ganz hervorragend. Bist du, dich finde ich unattraktiv. Nicht so ungut, aber geh weg. Was mit dir? Ich bin mal gespannt, wie wir auf dich reagieren, aber du hast einen sehr interessanten Gang. Eine Mischung aus, ich muss ganz dringend aus Klo und ähm, ich muss so dringend, dass ich die Arschbacken zusammenpetzen muss. Und ich habe keinen Attraktivitätsalarm. Schade, schade, schade. Also was heißt schade, aber Alika, du und ich... Hm. Können wir uns nicht miteinander unterhalten? Ich habe einen Barsch gefangen. Fantastisch. Ähm, mm, mm, mm. So, das ist der Kollege Schnürschuh, den wir eben getroffen haben. Das ist Havian Gata. Äh, diese Sims fühlen sich in der Gesellschaft von koketten Sims um. Okay, wir werden niemals miteinander warm werden, weil Lisa ist ja nonstop kokett. Unfassbar aber war, sie ist nonstop kokett. So, weitere Eigenschaften kennen wir noch nicht, aber das wird nichts werden, denke ich mal. Äh, Bekannter, weder Freund noch Feind, einfach eine ganz normale Beziehung und als sehr unattraktiv empfunden. So, dann haben wir noch Nalani. Da passiert noch gar nichts. Und bei Mele, ich nenne sie jetzt einfach Mele, passiert auch noch nichts. Wir sind einfach noch flüchtige Bekannte. Und äh, ja, schauen dann mal, wie sich das so weiterentwickelt zwischen uns allen. Was gibt's? Wie viel Simoleons kriege ich denn mit dir? 23. Nicey, nicey. Und noch ein Fisch gefangen und ich gibt's für 13. Ah, 
Aber, achso, ich habe kein Herd. Ich habe auch keinen Grill. Ich verkaufe das jetzt erstmal alles. Ich brauche Money, Money, Money. Ähm, ja, ich, mir, ich hätte mir vielleicht vorher einen Plan machen sollen, was ich heute in der Folge erleben möchte. Was habe ich denn hier? Die Welt verändern, weil ein invasiven Fisch... Oh nein! Hätte ich den zurück ins Meer werfen sollen? Kann ich das überhaupt? Fragen über Fragen. So, ich schaue mal ins Notizbuch. Kann ohne Köder gefangen werden, kann ohne Köder gefangen werden. Und lasst mich raten, bei Neo Neon Kaiserfisch wird auch stehen, dass der ohne Köder gefangen werden kann. Ui, Mensch, das... Puh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Lisa hat die invasive Spezies himmlischer Zackenbarsch gefangen, die sie diese schädigt. Ach, das war sogar gut. Okay, du leistest einen erheblichen Beitrag zum Artenschutz, wenn du invasive Spezies aus den lokalen Gewässern entfernst. Mach weiter so. Ich hoffe nur, dass ich mir nicht merken muss welche Fischart gut ist und welche schlecht ist. Das könnte eventuell richtig in die Hose gehen. So. Wieso redet ihr denn nicht beim Angeln miteinander? Könnt ihr das nicht automatisch tun? Okay, ich wollte gerade schon sagen. Oh nein, er ist kokett. Fantastisch. Er hat einen Regenbogen. Oh, ist das wahr? Ich will dich kennenlernen. Was da wohl noch so alles rum? Ja, wo ist denn Kennenlernen? Ich suche Kennenlernen, 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 Kennenlernen. Da. Ich habe einen Verdacht, einen freundlichen. Nein! Wahnsinn, okay, es hat sich tatsächlich nicht bestätigt oder meine Idee war tatsächlich wegen des, des Regenbogens, dass er vielleicht äh, homosexuell ist, was ich sehr cool gefunden hätte. Aber ist mit, er ist mit Melee verheiratet. Äh, was natürlich nicht schlimm ist. Ich mag, ja, mag ich Melee. Äh, wo geht sie hin? Was macht sie? In die Wa Wartet in Schlange. Ja, dann mach das mal. Mäuschen, ich halte dich nicht davon ab. Ich kann jetzt Köder verwenden, sagt die Meldung hier oben. Und bessere Fische fangen. Das heißt, ich könnte eigentlich mal auf jeden Fall versuchen... Wo läufst du denn? Mäuschen, das war der Umweg des Jahrhunderts, weißt du schon, oder? Ähm, dann könnte ich tatsächlich versuchen, auch mal wieder am eigenen Haus zu angeln. Da war ja meine Angelfähigkeit noch nicht gut genug. Vielleicht bekomme ich das ja jetzt als nächstes mal hin. Ähm, ja, also bisher ist äh, die Ablenkung... Okay, würde ich sagen, für sie. Uh, jetzt wird es kritisch, jetzt wird es kritisch. Häuseken. Du musst auf jeden Fall aufs Klo. <lacht> so, und wir haben jetzt über den Kollegen Alika kennengelernt, dass er gierig ist. Okay, das... Äh, gierig und Genießer. Das ist eine, interessante, eine sehr interessante Kombination. Aber ich glaube, ich möchte mich weiter mit Nalani anfreunden. Um, das heißt, ich werde jetzt nach Hause gehen, erstmal was essen und wenn ich was gegessen habe, werde ich äh, Nalani einladen und äh, vielleicht lenkt mich Nalani ja gut genug ab, dass ich wieder in, mit ein bisschen besserer Laune in den nächsten Tag starten kann und wer weiß, wen Nalani alles kennt, wen sie mir vorstellen kann und ja, wird spannend, Verkaufsautomaten werden aufgefüllt. Für den Fall übrigens, dass es euch auffällt, dass die Tonsettings diesmal deutlich anders sind als das letzte Mal. Ich habe hier ein bisschen rumgebastelt, weil mir gesagt wurde, dass das eben ähm, viel zu leise gewesen ist für YouTube. Dass man auf das Maximum der Lautstärke gegangen ist bei den Folgen und äh, das leider trotzdem nichts gebracht hat. Äh, beziehungsweise nicht ausreichend was gebracht hat. Deswegen habe ich ein bisschen an meinen Settings rumgespielt und ähm, hoffe tatsächlich, dass es jetzt besser ist als vorher. Äh. Mäusekin, was ist denn los? Ja, iss mal dein Müsli. Ah, ich verstehe mit der, mit der Box, mit den schnellen Mahlzeiten. Zahlt sie ja gar nichts für das Essen, ne? Ja, scheint aber trotzdem zu schmecken. Gut, wir haben jetzt 437 Simoleons. Habe ich noch einen Frosch, den ich züchten kann? Und... Hä? Kannst du das mal aufräumen, Mäuschen? Das wäre echt nett. Aha. 
Also das funktioniert schon mal, das kann so. Ähm, dann schicken, verkaufen wir den nochmal schnell und gehen nochmal zum hauseigenen Angelplatz. Gibt es hier eigentlich schon was Neues von unserem Pflänzchen? Ähm, das ist der Kokosnussbaum normal. Dieser Kokosnussbaum kann gezüchtet und abgeerntet werden, begleite ihn über einen, seinen einen gesamten Lebenszyklus in der Saison Sommer und Frühling. Hm. Wo war denn der Angelplatz hier drüben? Okay, wir untersuchen mal das Wasser. Ich weiß nicht genau, was das macht. Ob das wirklich notwendig ist. Wahrscheinlich ist das hier von dem ähm, grüne Daumenpack. Mir fällt gerade der Name nicht ein. <lacht> so gut bin ich in Sims spielen, dass mir die Namen von den einzelnen Packs gar nicht einfallen. Ähm, was untersuchen? Angeln gehen mit Köder angeln. Oh nein, auf gar keinen Fall. Wir angeln erstmal normal und wenn ich jetzt den nächsten Frosch gezüchtet habe, ist, ist das sehr makaber, wenn ich sage, ich äh, opfere einen der Frösche? Weil das sind 30 Simoleons. Wenn ich da nicht einen 100 Simoleons Fisch finde. Äh, Lisa sieht undefinierbare Schatten unter der Wasseroberfläche. Sie scheint ein ausgezeichneter Angelplatz für eine großartige Anglerin wie Lisa zu sein, um verschiedene Arten zu fangen. Ja, dann wollen wir mal schauen, ob wir noch irgendwas Gutes aus dem Wasser holen. Ansonsten war das ja ein sehr ereignisloser Tag. Ein Thunfisch. Uh, 50 Simoleons. Ka-ching. <lacht> Entschuldigung. So, aber damit wir jetzt nicht voller äh, Tatenlosigkeit hier den, äh, den Tag und auch das Let's Play beenden, äh, das Let's Play vor allem, ähm, den Tag beenden und auch die Folge beenden, muss ich auf jeden Fall... Ha? Ich muss sie einladen. Ich möchte Nalani einladen. Wie mache ich das? Das ging doch. Einladen auf aktuellem Grundstück anzuhängen. Aber ich will doch Nalani. Hallo? Schläfst du schon? Oh, es ist auch schon relativ spät. Vielleicht schläft Nalani. Na gut, dann lernen wir eben Mele kennen. Was muss, das muss. Ich möchte neue Freunde finden und über den Schmerz meiner Vergangenheit hinwegkommen. Irgendwie sieht das Wasser sehr seltsam aus. Es sieht aus wie kleine Babyfischis hier. Lauter kleine Babyfischis. Ähm, ein Goldfisch. Oh, kann ich mir den... Kann ich mir den eigentlich irgendwo hinstellen? Wo ist mein Zuhause? Hier. Kann ich mir den Goldfisch... In nee, ne? Nein, nein, so machen wir das nicht. Ich dachte, ich könnte ihn in einem Glas hinstellen. Ähm, dann hätte ich das natürlich auch sofort gemacht. Ich hätte den als Köder nehmen können. Ich trottel. Bam, bam, bam. So, wo ist denn... Lisa hat invasive Spezies Goldfisch gefangen. Okay, Goldfische sind böse. Alles klar, dann kann ich die sogar als Köder verwenden, ohne schlechtes Gewissen. Aber was ist denn jetzt? Ah, ich habe sie noch gar nicht angerufen. Ah, näher. Mensch, denk doch mal nach. Und... Auf Ausleger kann man herumsegeln, sitzen, faulenzen, mit Köderangeln verfügbar an Bord eines Kanus. Okay, das heißt, ich könnte damit ja irgendwo hinfahren. Und wenn ich denn da bin, dann woanders angeln. Sexy Pose für. Also, äh, Nala, also, Lisa, ähm. Äh. Ich bin minimal verstört gerade. <lacht> Was ist denn los, Mausi? Fledermäuse. Ja, dann lassen wir die mal. Ähm, wir gehen jetzt mal nach Hause. Was hältst du denn davon? Wir gehen jetzt mal hier hin. Und mich würde mal interessieren, wie das hier theoretisch funktionieren soll. Also ich kann das tatsächlich nicht mal auswählen. Vielleicht ist das auch nur Deko. Ich weiß aber von meinem anderen privaten Spiel, dass man die auch mit Ködern auslegen kann und da auch mit Fische fangen kann. Aber das verstört mich alles ein bisschen. Mele schläft. Ah, Mele schläft. Ja gut. Ähm, das hätten wir theoretisch auch tun können. Aber wir sind noch so wach. Dann tun wir doch mal was für unsere Fitness. 
Joggen. Oh, das, da könnt ihr auch das nächste Outfit bewundern. Also mal abgesehen von der Gesichtsmaske, die sie aufgetragen hat. Und wieso, Mäuschen, das ist kein Badeoutfit. Das ist auch keine Werbung. <lacht> so theoretisch schon. Aber ich habe, ich habe, äh, ich mag es eigentlich mehr, wenn da kein Name draufsteht von der Firma. Aber ich finde, das ist sehr sportlich. Das war sehr sportlich. So, und da haben wir dann auch die normale Kleidung von ihr. Sie ist wohl schon fertig mit Sport. Äh, dann sagen, pff, sie entscheidet das schon selber. Das ist sehr cool, muss hier gar nichts machen. Ähm, 524 Simoleons. Ich darf nicht vergessen, wir sind immer noch abseits des Netzes. Das heißt, ich habe keinen Strom. Ich brauche noch eine richtige Dusche, aber ich habe ja auch den Wasserfall. Das heißt, damit könnte ich einiges noch überbrücken. Ich finde das mit... Ich fände einen Grill eigentlich ganz nice, wenn ich auf dem Grill halt die Fische grillen könnte, die ich fange. Ähm, dann gehen wir mal in den Baumodus. Vielleicht tut es auch ein Herd. Aber, und dann kann ich auf dem Herd zumindest die Fische kochen, die ich so fange. You know. Ähm, Objekte filtern. Ich mach das mal zu, da kann ja keiner mich schon was lesen. Ne, Farbe interessiert mich gar nicht. Interessiert mich auch nicht. Freigeschalte Kaul. Ach ja. Aber ins Schneeparadies. Nein, ich möchte eigentlich einen Filter abseits des Netzes. Wie habe ich denn das das letzte Mal gemacht? Hier, abseits des Netzes. Ein Herd. Ich verstehe noch nicht so richtig, wie ein... Ach, schau an. Der ist gebraucht und deswegen kostet er weniger. Hm. So, das ist 2, 1, 2, 3, 2, 3. Das ist natürlich Essensqualität... Also hier müsste ich halt deutlich häufiger kochen und der würde dann natürlich auch deutlich häufiger kaputt gehen. Auf der anderen Seite, wenn der kaputt geht, kann ich ja dann auch meinen Reparaturskill relativ schnell hochziehen. Was mir dann wieder förderlich wäre, wenn ich mir dann irgendwann die Schreinerbank leisten kann, die ich ja vom letzten Mal irgendwie vorhatte. Ah, such a pity. Was ist denn hier mit? Oder soll ich auf den Grill sparen? Also ich finde das mit der Kühlbox tatsächlich, es fühlt sich an wie Cheaten. Es ist einfach so. Es ist, wie es ist. Ähm oh, so ein Sonnenkollektor wäre natürlich auch super. Kann ich mir die Schreinerbank eigentlich schon leisten? Die hat 700 irgendwas gekostet, ne? Schreinertisch? Ja, verdammt. Schade. Na gut, also, der Struggle is real. So, ich kaufe das Ding und den hier verkaufe ich dafür wieder. Jetzt habe ich gefühlt überhaupt gar kein Geld ausgegeben. <lacht> schön. Sehr, sehr schön. Und was ich irgendwie auch noch ein bisschen schön finde, wäre ein bisschen Licht. Ich finde so Kerzen irgendwie haben was Süßes, ne? Ähm, Kerzenhaus. Ist das wirklich Kerzenhaus? Tatsache. Ähm ja. Du kostest 85. Ja gut, 10 Simoleons zu denen ist jetzt auch nicht unbedingt die Welt an Unterschied. Ach, ihr seid leider nicht so schön, ne? Also schon, aber... Was bist, was bist du so? Oh! Ich glaube, du entsprichst schon eher so dem, was ich mir so vorstelle. So, jetzt haben wir zumindest so ein bisschen Licht noch. Und eventuell können wir uns noch ein... Eine Öllampe. Ist das cute? Oh, ist das cute! Das stellen wir dann hier hin. Einfach, weil ich es kann. 
Ist jetzt nicht das Notwendigste, was ich gebrauchen könnte. Aber hier, seht ihr? Fischfalle des Admirals, 75. Das Geschenk des Feuers. Ich würde halt ungerne die ganze Zeit was mit dem Herd machen. Ich möchte, eigentlich möchte ich keinen Herd. Eigentlich möchte ich das komplett autark machen. Hm. Verdammt. Uh, 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 uh. So viele Optionen. So viele Optionen. Nee, ich spare jetzt auf den Schreinertisch. Wisst ihr was? Ich spare jetzt auf den Schreinertisch. Es hilft ja am Ende auch nichts. Ähm, ich habe jetzt noch ein Hygieneproblem. Mäuschen, isst das mal erstmal auf, bevor du jetzt hier wieder schwimmen gehst. Dann darfst du natürlich schwimmen. Und zwar zu deinem... Wo ist er denn hin? Zu deinem Wasserfall hier hinten. Ähm, kannst du erstmal Frösche anlocken und dann kannst du duschen und dann ist die Nacht wahrscheinlich schon wieder vorbei. So, und wir, wir beschleunigen das Ganze, dass ihr das jetzt in der Folge auch noch sehen könnt. Und ähm, schauen. Oh, was glitzert denn da so schön? Ernten. Ernten. Oh, 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 oh. Alles Abbruch. 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 <lacht> schön. Schön, schön. Und zwar, äh, falls ihr das jetzt noch nicht lesen konntet. Das sind Taros. Das ist so wie eine Kartoffel von der Optik her. Und die kann ich dann bei mir im Garten anpflanzen. Und ich habe sie nicht gekauft. Ich habe keine Seeds gekauft. Und die kann ich jetzt selber vervielfältigen. Wie viele sind das? Fünf! Wuhu! Ich würde mal sagen, Success! Ähm, so, jetzt kannst du aber Frösche fangen und nochmal schnell duschen. Und dann ab nach Hause. Unser Zuhause war hier. Ja. Woran man merkt, dass ich einen Hund habe. Ich kann das Wort hier nicht mehr normal sagen. Hier. Ja. <lacht> ähm, was bist denn du eigentlich? Kannst du das dann mal... Wir plündern das sicherheitshalber mal und sagen, dann wirft das bitte weg. Und wir haben noch einen Frosch gefunden. Den... Ungewöhnlich? Ungewöhnlich, okay. Ähm, behalt... Ein surfer Eierpflanzenfrosch und das ist... Ein Sonnenblumenfrosch. Ah, ich habe zwei verschiedene Frosche jetzt. Okay, ich verstehe. Mm. Dann werde ich einen von den Sonnenblumenfröschen mal als Köder in der nächsten Folge verwenden. Ja, für den Fall, dass ich es bis dahin nicht vergessen habe. Weil das Problem ist, eigentlich wollte ich heute zwei Folgen mindestens aufzeichnen. Aber wie ihr vielleicht vernommen habt, gibt es diesmal keine Unterbrechung und kein Ge Gewuffe und kein Geknotter im Hintergrund, weil eben mein Hundiwundi heute nicht bei mir ist. Heute ist äh, Oma-Tag. Und den kleinen Kurzen muss ich auch noch abholen bei der Oma. Oh Gott, ich habe die ganze Zeit voll ins Mikrofon geschrien, sehe ich gerade, weil ich es gewohnt bin, mein Gesicht sehr nah am Mikrofon zu haben. Und jetzt habe ich die Set... Oh, ich hab oh Gott, ich hoffe, ich habe nicht die ganze Folge übersteuert. Katastrophe. Oh, Katastrophe. Jedenfalls ähm, muss ich gegen 6 Uhr den Hund abholen und das ist eine halbe Stunde. Und ich muss ja auch noch zu meinen Eltern hinkommen. Und eine, also ich trage jetzt schon Kleidung so sicher. <lacht> Eventuell auch mal was anziehen, was, wo ich draußen nicht komplett erfriere. Ähm und das wird jetzt zeitlich alles dann ein bisschen eng, wenn ich jetzt auch noch eine zweite halbstündige Folge aufzeichnen will. Also das wird eigentlich nichts, um mal genauer zu sein. Ja, so schaut es aus. So, dann haben wir aber hier noch ein bisschen aufgeräumt. Kannst du das, kannst du das nicht? Oh Gott, Mäuschen, Mäuschen. Ähm, die pflanzen wir jetzt noch in unserer Kiste an. Ähm, wie mache ich das? Unfähigkeit oder was? So. Eins, zwei, drei, vier. Und wo ist die fünfte? Das waren doch eben noch fünf. Jetzt veräppel mich doch nicht. Hast du? Die kann man nicht roh essen. Schnetz äh, Schnetzelein. Schätzelein. Damit hörst du mal ganz schnell auf und pflanzt die ein. Das gibt es doch nicht. Habe ich gesagt, dass die eine essen soll? Was hat sie mit der einen... Ich nenne sie jetzt mal Kartoffel gemacht. Oh nein, ich muss schon wieder niesen. Das ist ja schrecklich. So, die, die die Folge jetzt zum Einschlafen geguckt haben, schön, dass ihr wieder wach seid. Es <lacht> tut mir leid. 
Aber trotzdem, ich bin sehr glücklich, wir haben, äh, ohne Seeds zu kaufen, was ich auch wieder falsch angefühlt hätte bei der Rex Riches Challenge, haben wir Seeds bekommen. Und zwar einfach nur, indem wir die Insel ein bisschen erkundet haben. Also ein kleines bisschen haben wir heute schon erlebt, aber in der nächsten Folge sollten wir vielleicht mal auf ähm, Ablenkungstour gehen. Das heißt, eventuell schaffen wir es ja auch nochmal, uns mit Nalani zu treffen. Um, und eventuell lernen wir ja nochmal ein bisschen jemanden kennen. Ich habe auch schon gesehen auf der Karte, es gibt eine Bar. Vielleicht sollten wir auch einfach in eine, eine Bar gehen. Wer kennt es nicht, bei Liebeskummer äh, kann man ja auf jeden Fall sich auch mal abends in eine Bar setzen und eine warme Milch mit Honig trinken. <lacht> So, gießt du jetzt bitte alle? Das ist fantastisch. Vielen, vielen Dank. Wobei ich auch das wieder ein bisschen Banane finde. Es regnet gerade. Es ist eigentlich kalt. Es ist kalt. Ich muss... Oh, mir wird auch angezeigt, dass es mir kalt ist. Ja, Schnecke. Dann zieh dir was Wärmeres an. Outfits. Outfit ändern. Dann ziehen wir mal unser Mir ist kalt Outfit an. Auch das haben wir nämlich schon angefasst. Mensch, jetzt sehen wir zumindest mal ein paar von den neuen Outfits. So. Sie hat nämlich bekommen ein Pulli-Kleid. Das fand ich irgendwie süß. Ich weiß auch nicht. Das ist so Stadtkind. Weiß auch nicht. Um, ja. Und damit haben wir es tatsächlich geschafft. Wir schicken sie jetzt noch ins Bett. Na gut. Wir schicken sie jetzt tatsächlich noch mal mit einem kleinen Selbsttechtelmechel ins Bett. Das hat sie sich nämlich verdient. Wie ich persönlich finde. Und... Nachdem ihr jetzt so viel Leid wieder widerfahren ist, kann sie sich auch selber mal was Gutes tun. Wir schauen noch, wie das ausgeht, ob, das, ob sie das hingekriegt hat oder nicht. Und dann beenden wir an der Stelle auch den Part. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns auf jeden Fall, so wenn ihr wollt, in der nächsten Folge wieder. Ähm, und schauen mal, dass sich Lisa endlich mal ein bisschen auf Sulani umschaut und ihr Leben ein bisschen weiter in den Griff kriegt und ein bisschen Kohle dabei auch verdient. So, jetzt habe ich lange geredet und sie ist immer noch nicht fertig. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist irgendwie sehr ernüchternd, was sie hier tut. Ja, sie ist unzufrieden, das äh, haben wir alle gemerkt. Na gut, in diesem Sinne, ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!